。相信大家对经典科幻电影《阿凡达》里人类阵营所驾驶的 AMP 机甲有着很深的印象。作为体感水动机甲，操作员在驾驶舱的手臂和胳膊的实时活动会传导到外部机甲肢体。即便驾驶员只是轻微摆动，但同步的机械臂却会进行大幅的挥动。而今天我们要介绍的全新 VR 机甲动作游戏《Underdogs》就是近乎一致的还原了这种铁甲钢拳的操作。游走开机甲是波动控制杆或者按钮开关的方式，但《Underdogs》和《阿凡达》这种则是真正意义上的操控机甲。玩家握住 VR 手柄之后的每一个动作，机甲都会百分百的同步跟随还原。所以。这种基于物理原理的战斗，需要坐在驾驶舱里的操作员也得付出相当程度的体力劳动，才能造成最佳伤害。你可以抓住敌人当流星锤猛击，也可以快速冲击，输出冲撞伤害。总之，意味着想要打出连贯流畅的动作，玩家本人也要在现实中足够的灵巧和敏捷。那这款游戏是设定在了一个金属废铁为主的乌托邦末世。VR 玩家需要在 roguelike 风格的竞技场战斗，与各种机械化的怪物展开对决，直到战胜各路 BOSS。如果大家还有印象，三个月前我就测试过这款游戏的内部 demo， 当时只能用单一机甲的套装去玩无尽挑战模式。现在游戏即将在二十六号凌晨正式解锁上线快手商店和 Steam VR， 完整版会有一个主线剧情模式，玩家会在流程中慢慢的解锁一系列机甲部件、攻击武器和升级套件，所以这一类游戏还是非常需要中文的。那游戏开发者反馈是说，已经找了翻译团队进行汉化，但是要在之后的更新里才能添加。不过要玩首翻的大家也不用担心，咱们的小伙伴世界任意门自己准备了一份汉化的文本资料，大家可以进社群领取。同时群里面还有针对 Underdogs 上线的游戏活动，感兴趣的朋友到时候可以参与领取 VR 游戏 Key 和 Steam 充值卡。那接下来我就以新玩家进入游戏的初遇视角来给大家过一遍流程，然后到时候大伙配合着汉化资料就能够快速的上手。VR 是虚拟的，但体验是真实的。大家好，欢迎来到本期的 VR 玩乐，我是老朋友翟老师。那我们进到 Underdogs 之后，它的主菜单的第一个选择就是 New Run， 就是开启一次新的主线剧情呢，最多可以开三个存档。在主线剧情中会一直有这个漫画书一样的过程来播放整个剧情的流程，你可以细看，也可以长按扳机键直接跳过。那一开始呢，还是按照老规矩给大家讲一下基本的操作步骤啊。首先是如何进行移动，只要你按住握柄按钮做一个滑雪的动作，就可以向前冲刺，向前一推就是向后倒退。你可以两个手柄都进行呃移动的操作，也可以一只手进行移动，另外一只手直接进行锤击。这边你可以连续出拳进行轻击，也可以大力甩动你的手臂进行一个重击。这游戏比较好的部分就是你的移动，同时也是你的进攻。你只要向前进行冲刺，就可以对敌人进行一个撞击，而且这个撞击的范围和杀伤都比较大。所以在前几轮，你就可以利用这个冲刺，就能获得不少的攻击输出的收益。随着游戏的进程呢，你的机械臂还有你的武器都可以进行更改。比如说我接下来这里就安装了一个机械爪钩。它可以远距离的抓住敌人，直接让你实现这个先手攻击的一个主动优势。竞技场里面呢，还会有很多这种装置陷阱，比如左边的这个绞肉器，我抓住敌人就可以把它扔到这个绞肉器里面，直接利用这个绞肉器快速的这个杀伤敌人，自己就可以省了很多力气。在这个游戏里，除了 BOSS 战以外的关卡，利用好这些场景机关，比你直接蛮力输出来的有效的多。那每轮我们的竞技场战斗结束之后，就会有一个战利品供我们选择。这些战利品会涉及到金钱、装备、武器、机甲部件等等，这些会在视频的后半段再给大家深入。游戏里的故事时间呢是按一天一天算的。你完成一轮竞技场的战斗之后，就会进入第二天。第二天又分早上、中午、晚上和战斗。在早上、中午和晚上，你都会有三次做选择的机会。这一部分就有点像我玩大富翁的那种棋牌经营游戏。我这边是从抢劫和修理当中选择了修理。在修理店这边，你可以购买回血的道具。根据我个人的游玩经验。每次选择当中，如果出现了修理，你必须要去修理完成自己的回血，因为每次竞技场结束之后，你的血量并不会自动恢复，你只能到修理店这边花钱进行回血。你可以看到这边有个数字五，就是修理的次数最多只能五次。如果这次不回血，你就会带着残血的状态进入下一轮的游戏。而且这里的回血道具每次的库存都是一，大家有钱的话必须要把它给买掉。退出之后，大家可以看到又有两个选择，而且上面的那个进度条到了 noon， 也就是中午的意思。这是二选一的选择，我先选这个商店，在商店里我们可以看一下我们钱够不够买新的装备。但是我预算不够，我就选择 loading， loading 成功的话就可以把商店里的一个东西偷出来。但是我 loading 失败了，就只能灰溜溜的被他赶了出来。那接下来到了晚上，晚上是同样的选择，商店和这个 hell， 这个 hell 其实有点像冒险这个奇遇事件。
。每次的事件都是未知的，但基本上是你能够得到一个道具为主。但是偶尔也会遇到负面事件啊，比如说你被人抢劫了，那你的机甲属性就会被。强行的削弱，所以 Underdogs 比起其他的肉鸽游戏啊，加了这种经营模拟的流程之后，就会变得不那么的单调。最后第四次的选择呢，其实就是直接进入战斗环节，你它的战利品的属性是不一样的，你可以根据自己的需求进行选择。在进入战斗之前，我们要对自己的装备进行一个整顿。大家可以看到，机甲分成三个部分。你的左右机械臂和左右机械臂所附带的武器，中间呢是你的驾驶舱和你的冲撞栏杆，这六个东西呢被我们称之为机甲部件。其中你的驾驶舱和你的机械臂是带有血量的，你可以在你的物品栏选择相应的物品进行一个操作。第一类物品就是你的升级套件，你可以直接丢到相应的这个部件上面，它就会对你这个。部件的基础属性进行一个提升，那相应的你的道具就会直接少掉。比如大家现在看到我的物品栏四个就变成了两个，然后还有一种物品呢是附加组件，这一类呢你可以直接丢到这个部件的下面的这个方框里面，可以对它一个属性进行一个数值的提升。中间的驾驶舱和冲撞栏杆可以装三个，然后两个机械臂呢各只能装两个。第三类物品呢，就直接进行部件的更换。比如说，我现在这个机械臂换上去之后，我的血量就大大提升了。我这个机械臂有三百的血，但常规的只有一百六十的血。不同的机械部件是有等级的，黄色的是普通，蓝色的是珍稀，橙色的是稀有，红色的是传说级。这个等大家后面有了中文汉化之后，就能更细致的了解。那接下来给大家讲一下这个 BOSS 上的部分啊，基本上每五天就会遇到一次 BOSS。我觉得这个游戏的 BOSS 战难度还是挺大的，取决于它的容错率还是蛮低的，因为你一旦没打过去，对吧？没打过去之后，你就要重新从第一天开始，这个流程是蛮长的，所以说你不会像其他游戏那样可以直接的重新进到竞技场里面去挑战这个 BOSS， 你就很需要很多的时间去了解它的弱点以及操作时候的背板，所以大家最好不要第一次遇到 BOSS 就忙着去输出啊，最好是依靠自己的走位去了解这个 BOSS 的这个弱点还有这个时机，尤其是这个突刺冲撞的攻击方式啊，在你打杂兵的时候是一个主要的攻击方式，但在打 BOSS 的时候基本上是无效的。如果你选择近身跟 BOSS 战斗，就很容易陷入被动的状况。那我个人呢，也就打败了第一个 BOSS， 然后就已经失败，重新开始了好几次啊。根据国外 UP 主的描述，他们最多有一个人就是八个小时能够通关这个主线剧情，但是如果你的技术不行的话，可能时间需要更久，因为你每次死亡就要重新开始嘛。不过 a n d r o d o g 除了这个剧情模式以外，还有这个无尽挑战模式啊。这个无尽挑战模式是这样的，你进去之后。它会让你选择你的三个存档中的其中一个机甲装备，所以如果你到了游戏后期，解锁了非常多的装备、部件、道具之类的，你就可以在这个无尽挑战模式里面去试一下，哪一套是你自己最喜欢、最适合的。但是如果你在主线剧情模式中死亡了，你的这一套装备就会消失掉，你只能去玩另外一个存档里面的装备。所以说，大家一定要在主线剧情模式中有一定的策略分析啊，不能盲干。那如果说这个游戏真的有一个缺陷的话，那就是没有多人模式。尤其是当你玩到了 BOSS 战的时候，你跟你体量一样大的机器人进行战斗，你会觉得特别的有那种压迫感。但是更多的时间里，其实你是在打那些机器小杂兵。所以，如果这个游戏如果有一个多人模式，可以让你跟其他玩家驾驶同比例大小的机甲进行战斗，会非常的带感。不知道未来游戏开发者有没有可能把这个游戏功能给添加进来，那就只能让我们静静期待了。OK， 那本期的视频就到这里，我们是不等待贝亚成熟，是陪着贝亚成熟，罗宾贝亚交圈。如果你也是对贝亚相关感兴趣，欢迎加入我们玩家交流社群和频道，别忘了给我点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。